Uh, tupo hapa kijueni Karume na moja kwa moja tunakuja kuangazia uh, kuelekea Dabi ya Kaliako mchezo kati ya Simba pamoja na Yanga Yanga toka mwenyeji na ikumbuko mchezo wa kwanza leo za kutoa sare ya goli mbili kwa mbili lakini nipo na mashabiki wa Simba pamoja na mashabiki wa Yanga mimi nataka kusikia tambo jinsi zinavyoenda mambo vipi fresh kabisa kama kawaida kama kawaida e bana Jumapili ndo wewe shabiki wa Yanga shabiki wa Yanga amesema kwamba mmeweza kushona sare kuelekea mchezo wa Jumapili <laughs> Kuelekea mchezo wa pili tathmini jinsi unavyoona kikosi chako uh, kimeanza kama zile password zimeanza kuonekana kuweza kushinda michezo kama mitatu Gwambina ambao pamoja na Alliance. Kuelekea mchezo wa, wa Simba nini unahisi ambacho kinaenda kutokea Jumapili? Ah uh, kuelekea mchezo wa Simba kwanza tunafahamu uh, kwa mashabiki wote au wanachama vindakindaki wanafahamu kwamba pamoja na tambo ambazo tunatambiana lakini mechi ya Simba na Yanga huwa ni mechi special. Hii ni mechi maalumu ambayo huwa haitegemei performance ya mtu kuanzia mwanzo wa msimu au mpaka pale unapofikia. Lakini nikizungumzia kuelekea mechi ya Jumapili, mimi kama shabiki wa Yanga ni moja kati ya mechi ambayo aa, kwa kipindi cha miaka ya karibuni na kwenda uwanjani nikijiamini. Kwa sababu ni mechi ambayo kikosi changu hivi sasa kinaonekana kwamba kina uwezo wa kunipa kitu cha tofauti tukilinganisha na huko nyuma. Misimu hii iliyopita kama unavyofahamu kwamba tulicheza tukiwa chini ya mwalimu Mwinyi Zahera ambaye aa, kwa ujumla alikuwa anatukwamisha kwa kiasi fulani kwa sababu unakwenda unacheza na Simba, alafu unacheza defensive game kwa muda wote kwa maana yake kwamba unawakaribisha Simba wacheze kwenye eneo lako. Lakini kwa wakati huu ambao tunao Ninaamini kwamba sasa hivi Yanga hatuchezi tena mchezo wa kujilinda. Hatuchezi tena defensive game na tuko vizuri kuelekea kwenye eneo la mashambulizi. Na niseme tu kwamba uh, ninafahamu kwamba mwalimu wa Simba uh, ni, ni, ni mwalimu wa Kibelgiji, ni mwalimu mzuri, lakini kama akienda kucheza 442 Diamond ambayo anaicheza siku zote, ninakuhakikishia kwamba paka kufikia dakika ya 70 mashabiki wa Simba watakuwa wanatoka uwanjani. Kwa sababu ziko gaps nyingi ambazo Simba wanapocheza 442 Diamond siku zote huwa kuna mapengo ambayo wanayaacha. Sasa yale mapengo ambayo wanayaacha ukipata wachezaji ambao wana speed kubwa kuelekea kwenye kuwashambulia umekuwa okay, unaweza kuleta athari kubwa sana kwao. Lakini nikutajie tu kwa mfano hivi sasa ninaamini kabisa uh, uh, Faisal Saluma amerudi na nafikiri watu wengi wamemuona kwamba amerudi ikiwa mwalimu atamwamini na kumweka kama mmoja kati ya wachezaji watakaoanza katika eneo la midfield na akimchezesha juu kidogo ya shishimbi maana yake ni kwamba kushoto tutakuwa na Bernard Morrison lakini wakati huo huo kulia tutakuwa na Balama Mapinduzi na wakati huo chini yao kidogo kutakuwa na Haruna Nyonzima kwa maana hiyo hawa wote nawazungumzia Haruna pamoja na, na Haruna pamoja na Faisal Salum ni watu ambao wanajua kuzipiga pasi kwenye maeneo na kwa wakati. Kitu ambacho hivi sasa Balama Mapinduzi na Bernard Morrison ni watu ambao ukiwapigia kwenye maeneo na kwa wakati kwenye nafasi maana yake ni kwamba wana uwezo wa kukudhuru na kukusababisha matatizo makubwa. Uh, watani wangu ninajua kwamba wanacheza mpira mzuri sana wakati wanaposhambulia lakini tunafahamu kwamba kwenye eneo lao la kujilinda kuna madhaifu ndio maana wanapocheza na timu wanaziruhusu kupita eneo la katika kati mpaka kuingia eneo lako la kushambuliwa kwa maana kwamba umeona mechi kama ya jana Azam amefanikiwa kuingia eneo la Simba zaidi ya mara sita sasa unapocheza na timu kubwa na ukairuhusu kuingia kwenye eneo lako angalau mara nne au mara tano maana yake wanakuadhibu kumbuka kwamba kesho wachezi na Lipuli wala wachezi na Ndanda Ndanda wanaweza kaingia mara sita mara saba na wakapata goli moja au wasipate goli moja lakini unapocheza na Yango kimruhusu aingie mara nne au mara tano kwenye eneo lako kwenye mechi kama ya Dabi maana yake ni kwamba anakudhuru kwa hiyo kwa mara ya kwanza mimi binafsi ninakwenda uwanjani nikiwa na, na utulivu moyoni nikiwa bila pressure, bila pressure yoyote. yoyote kwa sababu ninafahamu kwamba kikosi nilicho nacho ni kizuri kwa hiyo kitu cha kwanza nitakachokiangalia Jumapili ni lineup ya Simba. Kama watakwenda na kiungo mkabaji mmoja, Jonas Mkude, basi mimi nitapiga makofi mengi sana jukwaani kwa sababu ninaelewa nini tukachokifanya ndani ya dakika 90. Okay. Uh, ukia, ukiacha ukiacha jinsi ambavyo umeweza kuelezea, lakini tatizo kubwa linaonekana ni waamuzi katika ligi kuu kwamba mashabiki wanaona kwamba kila muamuzi afai. Kuelekea mchezo wa kwanza tuliona uh, mwanadada Jonas Yaruki aliweza kuchezesha mchezo ule. Round hii au mchezo Jumapili unategemea maamuzi gani ambayo ataweza labda kuimiliki ku, ku, mikiki mikiki ya dabi ya Simba na Yanga. Asante. Kwa eneo hili la maamuzi uh, inawezekana nitaongea kitu cha kigeni sana cha tofauti. Mimi sio muumini sana wa kuwalaumu maamuzi kwa sababu uh, kwa kufuatilia kwangu mpira kwa miaka mingi sana nimekuwa na malalamiko juu ya maamuzi dunia nzima achana na Tanzania. Na ndio maana unakuta kwamba hata kwenye nchi zilizoendelea walijaribu kuweka maamuzi watano, baadaye wakaenda mbali zaidi wakaamua kutumia goal line technology lakini baadaye wakaenda mbali zaidi waka 
wakaamua kuweka mashine ya uh, video assistant referee kwa maana ya kwamba ili kujaribu kuwasaidia waamuzi kuondokana na ile hali ya binadamu kwa hiyo yako matukio mengi ambayo kwangu mimi binafsi huwa ni matukio zaidi ya kibinadamu kuliko yale ambayo mashabiki tunafikiri kwamba ni, ni mtu fulani anabebwa au anafanywa hivi anafanywa kile kwa hiyo kwenye mechi kama ya kesho uh, ya, ya Jumapili mimi kama ingekuwa ni TFF wangenisikiliza wangetafuta tu waamuzi wa, wa kongwe ambao wanaweza kupokea ile pressure ya mchezo wenyewe na wakaenda kuchezesha kiutu, kwa utulivu kwa mfano kitu ambacho mimi naweza nikafikiria kwamba kwa mfano e, mechi ya iliyopita ya derby Jonesi Aruki mimi binafsi binafsi nilisema hata kama kulikuwa na makosa hayakuwa mengi kiasi hicho ambacho sisi tumekuwa tukifikiria lakini malalamiko yangu makubwa mimi sio kwa waamuzi wakati waamuzi wa pembeni wanashindwa kuwasaidia waamuzi wakati hivyo sisi tunafikiri kwamba waamuzi wakati wanavurunda kwa lakini waamuzi wa pembeni ndio wana matatizo makubwa kuliko waamuzi wakati kwa hiyo kishafika hapo unajua tu kwamba uh, sio sio swala sana la nani amebebwa au nani amefanya nini lakini waamuzi wa pembeni wanaposhindwa kutafsiri sheria ndio kumekuwa na matatizo kwa mfano magoli kama ya offside uwezo ukamlaumu muamuzi wakati offside ni jukumu la muamuzi wa pembeni mpira ambao umetoka au kuamua kwamba ili ni kweli ni goli au sio goli muamuzi wakati bleacher kwamba ataamua lakini muamuzi wa pembeni ndio wa kwanza ambaye anaweza kathibitisha mpira umevuka mstari au hujavuka mpira umetoka au hujatoka kwa hiyo uh, kwangu mimi ningetamani sana wapati muamuzi ambaye ana ukomavu ambaye anaweza kahimili pressure ya huo mchezo mchezo wa dabi duniani kote sio kitu rahisi wenzetu misri wamekuwa wakiamua kuchukua waamuzi kutoka nje ya misri kwenda kuchezesha dabi yao ya lahali na, na zamalek kwa hiyo uh, mimi sidhani kama tumefikia hatua ya kutafuta sana waamuzi kutoka nje na ni, huwa ni pressure sisi kwa kawaida hapa ikishapita tunaona kama sasa hivi tunakumbuka tu jonesi ya jonesi lakini hatuna ile kwamba tunaweza tukwenda nyumbani kwa muamuzi tukachoma moto nyumba tukafanya nini lakini uh, waamuzi wajaribu kutulia wachezeshe mpira ule ni mpira wa kawaida kabisa na wao wakiweza kutulia na kuhimili ile pressure ya mechi yenyewe basi nafikiri tutaona mechi nzuri sana okay. uh, na swala la, 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 la wamuzi leo yanga aliweza kufanya mkutano wa wa habari na kitu ambacho wamekifanya leo wamesema kwamba wameka milioni miambili kwa wachezaji kama watashinda mchezo na simba unazungumziaje swala la hilo la GSM kuweka milioni miambili ubaoni kuhusiana na swala zima la wachezaji um, kwanza <laughs> Kwanza sasa hapa nizungumze sio kama shabiki, sio kama shabiki wa timu yoyote, nizungumze sasa kiuchambuzi tu. Unajua wachezaji wetu tumekuwa tukiwalea vibaya wakati mwingine. Uh, unaposema kwamba nakuwekea milioni miambili kwa ajili ya hii mechi moja, um, ni, ni kwamba utamzoesha kuna wakati ambao hutakuwa nayo, alafu a, atataka uifanye hivyo. Mimi kama ingekuwa ni kushauri ningemshauri GSM ni kwamba hili swala lingekuwa kwenye mikataba ya wachezaji. Yaani kwenye mkataba wake anajua kwamba nikishinda mechi basi nitakuwa na posho kiasi hiki. Kama nitatoa draw nitakuwa na bonus hivi. Kama tutafungwa manake hapo sitakuwa na chochote. Kwa hiyo nafikiri tukiweka kwenye mkataba manake itakuwa ni morari ya msimu mzima. Kwa hiyo lakini kwa hapa tulipofika mimi ninaamini kwamba uh, inawezekana hata yeye anaweka hivyo kwa sababu ame ame ame, ame ana, ana matumaini na kikosi pia kwa sababu siamini kama ile ile yanga yetu ya, ya msimu uliopita uh, unajua kabisa kabwili yuko golini alafu mbele unamtegemea muhiru na Mateo Anton uh, uh, sina uhakika kama unaweza ukajitokeza rani kwa sababu bwana anaweka milioni 200 kwa sababu unajua kabisa kwamba hii ni kama itakuwa ni ni ni, ni, ni kama danganya toto lakini kwangu mimi niseme kwamba kwa sababu ndivyo tulivyowazoeza sina shida sana lakini kule tunakoelekea kwenye mabadiliko hebu ili tuliweke kwenye mikataba ya wachezaji mchezaji hawa anajua bonus yake akishinda mechi akitoka sare akichukua ubingwa akifikia hatua wa fulani kwenye michuano ya kimataifa na kadhalika ukiweka kwenye mkataba inakuwa ni nzuri zaidi kwa sababu ina motivate yeye hata kwa msimu mzima ana uwezo kucheza kwa nguvu kwa sababu anajua ile itakuwa ni kama haki yake. Okay. Uh, mkali wenu Benard Morrison amesema kwamba mchezo na Yanga atakuja na seli mpya ukiondoa ile shibobo. Kuna seli ambayo wameandalia mashabiki wa Yanga. Na kuna 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 mtihani mkubwa sana kati ya Morrison pamoja na Mixon. Benard Morrison nampa nafasi gani katika mchezo wa Dabi? Benard Morrison nampa nafasi kubwa na Uh, anaweza sasa akaja maana wanasema anaweza akaja akani prove wrong anaweza akaja asifanye kile ambacho mimi nakitarajia lakini kwa namna ninavyoona anavyocheza mpaka sasa hivi ni jambo ambalo halipingiki kwamba uh, Bernard Morrison ni mtu ambaye anaibeba yanga kwa sehemu kubwa unaona kabisa sipokuwepo kuna baadhi ya vitu tunavikosa na as, tabia yake ana aina fulani ya tabia kwenye uchezaji anapochukua mpira kwanza sio mtu mwoga lakini pili ni mtu ambaye anacheza uh, yani anacheza kama vile tuna, uh, professional anavyotakiwa kucheza 
anacheza anapochukua mpira huwa unaona anawalazimisha walinzi wa timu pinzani aingie kwenye boksi na hicho ndio kitu ambacho wachezaji wetu bila kujali vilabu sasa wajifunze kwamba unapokuwa mshambuliaji nilahakikisha unakwenda kuingia kwenye boksi kwa sababu ukiingia kwenye boksi wewe ni mfalme wewe ni mfalme kwa maana ya kwamba unamlazimisha beki acheze kwa akili zaidi kwa sababu namna ya kufanya tackling namna ya kukukaba inabadilika kwa hiyo Bernard Morrison ana huo utaratibu sasa upande ambao anacheza upande wa kushoto ninajua ni upande ambao Kapombe na Wawa wanagawana lile eneo alafu yeye anacheza katikati kwa maana ya hachezi kwenye chaki anacheza katikati ya mstari wa ndani na mstari wa nje. Kwa hiyo sasa kutakuwa na e, kutakuwa na kazi kubwa sana hasa kwa wao atakuwa na kazi kubwa kwa sababu Kapombe anatumika sasa hivi kama midfield. Anapovuka tu kidogo eneo la mstari anatumika kama midfield kwa maana ya kwenda kushambulia. Bernard Morrison sio mtu anayerudi sana kwenye kukaba. Kwa hiyo tukipokonya mipira na maana mwanzo nikakutajia Faisal Salum pamoja na Aruna Nyonzima kwenye namna ya kupiga mpira kwenye nafasi. Tukipokonya mipira ule upande na tabia ya Bernard Morrison ni kuchukua mpira na kumkimbilia beki. Nataka kwenda kumuona a, a wawa aende akanionyeshe uzoefu wake sasa wa namna kwa sababu ninajua kati ya watu ambao wao wanapata shida kwa kaba ni wale wanaotoka na mpira kuja kumface sio wale wanaokaa naye yani ukikaa naye hivi wawa ni moja kati ya mabiki bora kabisa ambaye huwezi kumpita lakini kama unakuja one against one maana ni kwamba wawa atakuwa na kazi kubwa sana. Uli, kama uliona mechi iliyopita alikuwa anatolewa jasho kidogo na na, na uh, Ditram, Ditram Mchimbi. Uh, walikuwa wanasukumana sana kwa sababu Ditram alikuwa anajua kabisa wao hawezi mbio na kwa hiyo alikuwa anachukua mpira anapiga mbele kidogo alafu twende tusafiri. Sasa ile safari zile safari ajiandae tarehe nane wao atasafiri sana. Na ndio maana watu wanafikiria kwamba safari atakayokuwa nayo itakuwa ni ndefu kweli kweli. Uh, kama ataweza kumdhibiti basi kule mtaani huo tunasema ataa na viatu vya kutosha kwa sababu Bernard Morrison ana huo taratibu anapenda sana kusafiri yani akishachukua mpira piga kwenye nafasi twende tukaugombe mpira lakini sio hivyo tu akiwa nao mguuni ili uweze kuchukua unatakiwa kutumia akili nyingi sana kwa hiyo uh, niombe tu kwamba uh, waamuzi wa sihofu eh, hata kama kuna penalty mbili eh, kwa sheria wazitoe eh, wakati sisi tulipofungwa goli tano tulipigiwa penalty ngapi sijui Jabiri hata nikumbusha zilikuwa penalty tatu Ehe, na wakati ule Nsajigwa alitoa kama sikosai penati mbili zilitoka mguuni kwa Msajigwa mwenyewe. Kwa hiyo tarehe nane, kama Bernard Bonus anatakuwa na safari sana na wawa, ni naamini kwamba kuna nyakati ambazo wao atamwangusha nje ya box lakini zipo atakazomwangusha ndani ya box. Na ndani ya box zikiangushwa akiangushwa maamuzi asione shida, afunike tu, atufunikie alafu sisi tunaanua ngoma. Ni bwana cha mwisho kitu sasa ambacho naambia mashabiki wa Yanga e, ambao huu ni mchezo wao. Sawa. Na Simba mchezo wa kwanza ulikuwa ni mchezo wao wakaweza uh, kupati ile nafasi ya mashabiki. Cha mwisho kipi ambacho unaambia mashabiki wenzako haya? Na. Uh, mimi eh, kuhusiana na swala la jinsi ambavyo mimi kama kuna kama kuna kitu ambacho ningewashauri mashabiki wa Yanga. Hebu mashabiki wa Yanga sasa hivi tubadilike. Tuna utaratibu wa sisi kuwa makocha zaidi jukwani kuliko kushangilia. Yaani mchezaji yuko uwanjani anapokosea badala ya kumshangilia na kumtia moyo, huku sisi tuna tunapiga sana kelele kutokana benchi la ufundi, kuwa, yani kuwasumbua wachezaji na kadhalika. Hebu twende tukarelax, tuwafanye pia wachezaji nao wa relax. Wachezaji waone kwamba tunawaamini, twendeni tukashangilie. Yaani twende pale tusiende kuwavunja moyo. Masuala kulaumiana baada ya dakika 90 huko, tutakwenda kuongea nje ya uwanja. Kitu tunapokuwa mle ndani, hebu tukawatie moyo wale vijana waone kwamba wao wana uwezo ni wakumbushe tu kwamba hata watu kati baadhi ya watu ambao waliwatoa wali nje ya mchezo wachezaji wetu katika mechi kadhaa huko nyuma hata misimu iliyopita sisi wenyewe mashabiki wa yangu wakati tulikuwa tunachangia uh, tusishangae kwa mfano inawezekana Jumapili uh, Saidi Juma Makapu inawezekana akaanza kama mmoja kati ya central defenders sasa kuna baadhi ya wanayanga ambao pia huwa hawamwamini licha kwamba ni mchezaji wetu na amecheza kwa muda mrefu lakini kama akicheza pale kwa nini usimwamini huyu ni mchezaji kama benchi la ufundi limemwamini na nyinyi mnatakiwa ku support benchi la ufundi fundi. Kwa hiyo mimi na, na, nasema tu kwamba hii mechi ni ya kwetu na sisi ndo tutakuwa nyumbani tubadilishe utaratibu kidogo. Tuamue kuwashangilia wachezaji wetu na wale tutakapowashangilia watakuwa wanajiona kwamba wana watu ambao wako nyuma yao wanawasapoti na hapo wakatuonyeshe kile ambacho walimu wamekuwa kikiweka ndani yao. Ninaamini tutaona mchezo mzuri na mwisho wa siku tutaondoka na furaha. Okay, Mimi nakushukuru sana. Na asante sana.